வணக்கம் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியோடு தான் நாங்கள் இணைஞ்சிருக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாரம் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியில் மக்களுக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் என்ன அதுக்கு தீர்வுகள் என்ன அந்த தீர்வுகளை விசேட வைத்திய நிபுணர் மூலமாக தான் அந்த தீர்வுக்கான வழிகளை நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இன்றைய தினமும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலிருந்து பிளாஸ்டிக் சத்திரை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் இளஞ்செலிய பல்லவன் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வருகை தந்திருக்கின்றார் டாக்டர் இளஞ்செலிய பல்லவன் எனவே அவருக்கு எங்களோட நன்றிகளோடு வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு நிகழ்ச்சிக்குள் நாங்கள் செல்லலாம் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் வணக்கம் சக்தி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் மீண்டும் ஒரு டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சியூடாக இன்றைய காலகட்டத்தில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் அனைவரும் மிகுந்த ஒரு பதகளிப்புடன் ஒரு எதிர்காலமே ஒரு கேள்விக்குறியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்பது அது எந்த விதத்தில் அவர்களுடைய வாழ்க்கைக்கு உதவ போகிறது அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தேவை எங்களுக்கு இருக்கிறது அந்த வகையிலே எல்லாருக்கும் இருக்கும் ஒரு மயக்கம் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்று சொன்னால் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் துண்டுகளை வைத்து செய்து விடுவார்கள் அதன் மூலம் கேன்சர் போன்ற நோய்கள் எல்லாம் சைட் எஃபெக்ட் கூடுதலாக வந்து நாங்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டும் என்ற நிலை இரு ஒரு ஒரு பயம் இருக்குது அதே போல் பிளாஸ்டிக் சத்திரை சிகிச்சை என்று சொல்லுவது கோஸ்மெட்டிக் அல்லது ஈஸ்தட்டிக் சர்ஜரி என்று சொல்லப்படுற அழகுபடுத்தும் சத்திர சிகிச்சை இதை மிகப்பெரிய பணக்காரர்களுக்கு அல்லது செலிப்ரிட்டிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற நடிகர்களோ அரசியல்வாதிகளோ மொடல்ஸ் இப்படியானவர்களுக்கு தான் உரியது எங்கள் போன்ற பாமர மக்களுக்கு உரியது அல்ல என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அப்படியான மயக்கங்களை தீர்த்து இந்த சத்திர சிகிச்சையின் முக்கியத்துவம் இதில் என்னென்ன விதமான சத்திர சிகிச்சை செய்யப்படுகின்றது யாரார் இதற்கு உரியவர்கள் என்பதை தெளிவுபடுத்துகிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் சரி டாக்டர் முதலாவதாகவே நீங்கள் சொன்ன பதிலோடு கேள்வி என்ன ஆரம்பிக்கிறார் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி வந்து பிளாஸ்டிக்கால் தான் செய்கிறாங்க நிறைய பொதுமக்களுக்கு இது ஒரு சந்தேகம் இருந்து கொண்டிருக்கு டாக்டர் அதே கொஞ்சம் தெளிவாக சொன்னால் நன்றாக இருக்கும் ஆ இது இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்று சொல்லப்படுவது ஒரு என் அதனுடைய பெயர் எப்படி வந்தது என்று பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இந்த பிளாஸ்டிக் ஒரு நானூறு ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னர் தான் இந்த பிளாஸ்டிக் என்ற மெட்டீரியல் அல்லது பதார்த்தம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதற்கு முன்னரே இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் சுஸ்திருதர் என்று சொல்லப்படுகின்றவர் தான் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சையின் தந்தையாக கருதப்படுகின்றார் அவர்கள் இந்தியாவிலே நீங்கள் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சூர்பனகையின் மூக்கை அறுத்து விட்டான் ராமாயணத்திலே வருகின்றது அந்த காலத்திலே திருடர்களை அல்லது சமூக விரோதிகளை மக்கள் இலகுவாக கண்டுகொள்வதற்காக அவர்களுடைய மூக்கை வெட்டி விடுவது ஒரு பனிஷ்மெண்ட் அப்போ எல்லாருக்கும் அது தெரியும் ஆனால் அதனை திருப்பி பொருத்தக்கூடிய வசதி வாய்ப்புகள் அந்த காலத்திலேயே சுசுருதரனுடைய காலத்திலேயே இந்தியாவிலே செய்யப்பட்ட இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னர் அதாவது ரைனோ பிளாஸ்டி மாடர்ன் ரைனோ பிளாஸ்டி அந்த இதிலிருந்து தான் வந்தாகவே பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சையின் புரிய உரியவர்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே இன்று வரை அதை செய்து கொண்டிருப்பவர்கள் நாங்கள் தான் எங்களுடைய மூதாதையர்கள் செய்ததை நாங்கள் என்று செய்தது வெஸ்டர்ன் அதாவது மேற்கத்திய உலகத்தில் அண்மை காலத்தில் தான் அந்த அத்தகைய சத்திர சிகிச்சைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது அதே போல் இந்த பிளாஸ்டிக் பாத்திர பதார்த்தம் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்னரே இந்த பிளாஸ்டிக் என்ற சொல் வந்துவிட்டது இந்த பிளாஸ்டிக் என்ற சொல் பிளாஸ்டிக்கோ என்று சொல்லப்படுகின்ற கிரீக் கிரீக் என்ற அந்த மொழியிலிருந்து தான் வந்தது பிளாஸ்டிக்கோ என்ற சொல் இந்த மீனிங் என்னென்னு சொன்னால் கருத்து என்னென்னு சொன்னால் வனைதல் அல்லது மோல்டு மோல்டு பண்ணுதல் அதனை ஒரு உருவத்தை செதுக்குதல் அப்படியான வேலையை செய்கிறதுதான் இந்த பிளாஸ்டிக்கோ என்ற சொல்லி சொல்லும் ஆகவே நாங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சையில் செய்வது யாதெனில் ஒருவருடைய உடல் அமைப்பில் இருக்கும் குறைபாடுகளுடன் பிறந்திருந்தாலோ அல்லது அங்கங்கள் சிதைவடைந்திருந்தாலோ விபத்துக்களாலோ தீ விபத்துக்களாலோ அல்லது கிருமி தாக்கத்தாலோ கேன்சர் போன்ற வித இன்னொரான நோய்களால் அந்த இளையங்கள் சிதைக்கப்பட்டு அங்கங்கள் விகாரமாக இருக்கும் பொழுது அவற்றை அதே இளையங்களை கொண்டு மறு சீரமைப்பு செய்து அவரை ஒரு சாதாரண தோற்றப்பாடுடைய ஒருவராக மாற்றி அதனை அவருடைய தொழிற்பாடுகளை செய்யக்கூடிய அதாவது ரீஸ்டோரிங் அனட்டமி அதாவது அவருடைய உடற் அங்கங்களை சரிசீரமைப்பதன் மூலம் அவரை தொழிற்படக்கூடிய நிலைமைக்கு மாற்றுதல் இதைத்தான் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை மூலம் செய்கிற இங்கு பிளாஸ்டிக் துண்டு என்றது பாவிக்கப்படுவது இல்லை உண்மையான ஒரு விளக்கம் டாக்டர் நிறைய பேருக்கு இருக்கிற சந்தேகம் இதன் மூலமாக தெளியப்பட்டிருக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை அல்லது பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இலங்கையில் 
மிக அதிகமாக இந்த காலகட்டத்தில் செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கா டாக்டர் துரதிசிரகசமாக மேற்கத்திய நாடுகளில் அல் அள அதிக அளவான பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சைகள் நிபுணர்கள் இருந்து மிகவும் சிக்கலான பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வுகளை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது மிகவும் ஒரு அத்தியாவசியமான தேவையாகவும் இருக்கின்றது ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள்லாம் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்கள்லாம் இருக்கிறார்கள் அவர்களும் மிகவும் கொழும்பு போன்ற மாவட்டங்கள் கொழும்பு அல்லது பெரும் மாவட்டங்கள் அல்லது டீச்சிங் ஹாஸ்பிட்டல் போதனா வைத்தியசாலைகளிலேயே அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ பதினஞ்சு அல்லது பிளாஸ்டிக் சாத்திரி சிகிச்சை நிபுணர்கள் தான் இளைஞர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இருக்கின்ற பொழுது இப்போ வருகின்ற நோயாளர்களுக்கு அது போதுமானதாக இருக்குமா வைத்தியர்களுடைய எண்ணிக்கை போதுமானதாக இருக்கும் அது ஒரு பெரும் பிரச்சனை ஒவ்வொரு இப்போ வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வடக்கில் இருக்கிற நாங்கள் அவற்றை செய்வதென்பது மிகவும் இப்போ அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் பொது சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்களுடன் சேர்ந்து அவர்களால் ஸ்க்ரீன் செய்யப்பட்டு அதாவது அவர்களால் கண்டறியப்படுகின்ற சத்திர சிகிச்சைகளை அவர்கள் எங்களுக்கு ரிவ பண்ணும் பொழுது செய்கின்றோம் அவர்களுடைய உதவியுடன் செய்வதால் எங்களால் கூடுதலான அளவு இது பேர்டனை குறைச்சி கொள்ளக்கூடிய இருக்கா என்றாலும் எங்களுடைய நாட்டுக்கு தேவையான அளவு பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர்களின் அளவு சரியான குறைவாகத்தான் இருக்கின்றது அதே நேரத்தில் டாக்டர் இப்போ இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படி என்று சொன்னாலே நிறைய பேருக்கு ஒரு தெளிவின்மை காணப்படுகிறது இதன் மூலமாக எதுவும் பக்க விளைவுகள் வருமோ அப்படின்னு சொல்லி இதனால் பெரிய பாதிப்பு எதுவும் வருமோன்னு சொல்லி பலர் வந்து அதை நாடுவது கொஞ்சம் குறைவு அதுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி இல்லாமல் இருக்கலாம் எனவே பக்க விளைவுகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கா டாக்டர் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை செய்தது உண்மையிலேயே சத்திர சிகிச்சை என்று சொல்லப்படும் பொழுது அதில் வரக்கூடிய சாதாரணமாக வரக்கூடிய கம்ப்ளிகேஷன் அதாவது பக்க விளைவுகள் நிச்சயமாக இருக்கும் ஆனால் இதுவும் ஒரு சாதாரண சத்திர சிகிச்சை முறை தான் இதில் இதற்கு மிக பிரதானமான காரணம் பிளாஸ்டிக் என்ற அந்த சொல் இருப்பதால் அவர்கள் நினைக்கிறார் பிளாஸ்டிக் தூண்டுகளை வைத்து செய்வதால் எங்களுக்கு ச பக்க விளைவுகள் கூடுதலாக வரும் கேன்சல் வந்துவிடும் அதே நேரம் மைக்கேல் ஜாக்சன் போன்ற பிரபலமானவர்களுக்கு பக்க விளைவுகள் ஏற்பட்ட அவர்கள் இறந்து விடுவதாலோ அல்லது அவர்களுக்கு பிரச்சனைகள் வர்றதாலேயோ அவற்றை உங்களை போன்ற மீடியாக்கள் கூடுதலாக செலிப்ரிட்டிஸ் அது ஒரு ஹொட் நியூஸாக பிரேக்கிங் நியூஸாக போடும் பொழுது கூடுதலான மக்களை அது சென்றடைகின்றது ஆனால் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் அதே சத்திர சிகிச்சைக்கு உட்பட்டப்பட்டு நன்றாக வாழ்ந்து வருகிற அது வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வரப்படுவதில்லை அதனால் தான் அந்த மக்களுக்கிடையே இப்படியான ஒரு பயம் காணப்படுகிறது ஆனால் அண்மை காலமாக குறிப்பாக மெயின் மீடியா சக்தி டிவி ஓ மற்ற ஊடகங்கள் இலத்திரணிகள் ஊடகங்கள் அச்சு பே பத்திரிகைகள் மூடம் இலங்கையிலே ஒரு நல்ல தெளிவு ஏற்பட்டு கொண்டு வருகிறது தற்பொழுது மக்கள் கூடுதலாக இவற்றை தெரிந்து கொண்டு அவர்கள் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை செய்து கொள்வதன் மூலம் தங்களுடைய தொழிற்பாடுகளை இலகுவாக பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கையிலே வந்து கொண்டிருக்கோம் அதற்கு ஊடகங்கள் மிகவும் அளப்பெரிய பங்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கிறது இதில் இன்னொரு கேள்வி கேட்கும் டாக்டர் நான் ஆரம்பத்தில் உங்களுடைய அறிமுகத்தில் கூறியிருந்தேன் அந்த கைகள் துண்டிக்கப்பட்ட ஒருவருக்கு நீங்கள் மிக சிறப்பாக சத்திர சிகிச்சையை மேற்கொண்டு இப்பொழுது அவர் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் தன்னுடைய வேலைகளை தானே செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய வீடியோஸ் மூலமாக எங்களுக்கு காணக்கூடியதாக இருந்த டாக்டர் அந்த சத்திர சிகிச்சை தொடர்பான விடயத்தை நீங்கள் பயந்து கொள்ளலாம் அனுபவத்தையும் பயந்து கொள்ளலாம் ஆ இப்போ அவயவங்கள் துண்டாடப்படுதல் என்றது எவருக்கும் எந்த நேரத்திலும் நடக்கக்கூடிய ஒரு எதிர்பாராத எதிர்பாராத ஒன்று அவ்வாறு அவயவங்கள் துண்டிக்கப்படும் பொழுது அவற்றை மீள் பொருத்தி இயங்க செய்வதென்பது மிகவும் ஒரு கடினமான ஒரு வேலை மிகவும் செலவு நிறைந்ததும் கூட அவ் அத்தகைய விபத்துக்களை தவித்து கொள்வது தான் முதலாவது நாங்கள் செய்யக்கூடிய செய்ய வேண்டியது இரண்டாவது அவ்வாறு அவயவங்கள் துண்டாடப்பட்டால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அவருக்கு எவ்வாறான முதலுதவி செய்ய வேண்டும் அந்த துண்டிக்க பகுதியிலிருந்து இரத்த பெருக்கு அதிகமாக ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு அதற்கு மேலாக ஒரு இறுக்கமான கட்டை அந்த அந்த புண் எவ்வளத்து காயம் ஓடத்து இருக்கிறோம் அந்த காயத்துக்கு மேலே டிரெக்ட் ப்ரெஷர் அதனை வைத்து ஒரு துணியை வைத்தோ அல்லது சாரத்தை வைத்தோ ஒரு இறுக்கி கட்டுதல் மூலம் அந்த இரத்த போக்கியை நிப்பாட்டலாம் இப்போ அதன் பின் துண்டிக்கப்பட்ட அவயவத்தை கையாக இருக்கலாம் காதாக இருக்கலாம் விரலாக இருக்கலாம் இதாக அதனே ஒரு பொலித்தின் 
பேக்குகள் அதனை வைத்து சீல் செய்து அதை காற்று போகாமல் கட்டிவிட்டு அதற்கு மேல் ஐஸ் கட்டியை போட்டு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் தூரத்திலேருந்து கொண்டு வரேன் அதுக்கு எவ்வளவு குயிக்கா முடியுமோ அனைவரும் கேட்பது எத்தனை மணி தியாதிகளை கொண்டு வந்தால் அதை என்று சொல்லி ஷோட்ட த டைம் குறைந்த நேரத்தில் கொண்டு வந்தால் அவுட் கம் நல்லா இருக்கும் நேரம் ஆக ஆக அந்த இளையங்கள் சிதைவடை துவங்குவதால் இரக்கத் துவங்குவதால் அதற்கு மீண்டும் இரத்த ஓட்டத்தை கொடுத்தாலும் அது தப்ப முடியாமல் போயிடும் எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ குயிக்கா இப்போ விரல்கள் என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு ரெண்டு மூன்று மணி தியாலும் நாலு மணி தியாலும் ஓகே அதில் இளையங்கள் குறைவாக இருக்கிறது ஆனால் கிட்ட கிட்ட போகும்போது சதைகள் அதுகள் கூடுதலாக இருக்கும் பொழுது அதனை எவ்வளவுக்கு அவ்வளோ குயிக்கா கொண்டு வர முடியும் அவ்வளவுக்கு அவ்வளோ குயிக்கா கொண்டு வரதுதான் சிறந்த டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இப்போ கை விரல்கள் துண்டாக துண்டிக்கப்பட்டு விட்டால் அதை நாங்கள் நான்கு மணி தியாலத்துக்குள் உங்களிடம் கொண்டு வந்தால் அதை பொறுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கா டாக்டர் மீண்டும் எங்கதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா மீண்டும் அது அதை நாங்கள் அதன் பொருத்தப்பாடு இருக்கிறது சாப் கிளி நல்ல ஷாப்பான கட்டை நல்ல கூர்மையான ஆயுதத்தால் அது துண்டாடப்பட்டிருந்தால் அது தப்பி பிழைக்கிறதுக்குரிய சான்ஸ் மிக அதிகம் ஆனால் கிரைண்டர் அல்லது ரோட்ராஃபிக் ஆக்சிடென்ட் அப்படியான இதுகள் வரும் பொழுது அதனை சம்பவக்கூடிய சான்ஸ் குறைவு அது அவருடைய வயது அவருடைய தொழில் அவருடைய உடல் ஆரோக்கியம் அது எந்த நேரத்தில் அவர் கொண்டு வருகின்றார் என்ற இன்னொரு பல விதயங்களை பொறுத்து தான் இந்த அவருடைய அவுட் கம் தங்கியிருக்கின்றது நீங்கள் செய்த அந்த சத்திர செய்தி தொடர்பாக பயந்து கொள்ளலாம் டாக்டர் ஆம் இது ஒரு இது உண்மையிலேயே வேற ஒரு ஒரு வியாபாரி மணல் வியாபாரியாக இருந்த ஒருத்தருக்கு அவருடைய வாள்களால் வட்டம் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்தவரைக்கும் இன்று வாழ் வெட்டு என்று சரியான மோசமாக இருக்கிறது உண்மையிலே நாங்கள் அவர்களுக்கு சொல்வது இப்படி உங்களுக்கு கோபம் பெறும் பொழுது தயவு செய்து ஆக்களை வெட்டாமல் உங்களுடைய கோபத்தை தனித்து கொள்வது பக்கத்தில் இருக்கிற மரத்தையோ அல்லது ஒரு நிலத்தையோ வெட்டி உங்கள் கோபத்தை தனித்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு வெட்டு வாங்குறவருக்கும் வெட்டுவதற்கும் பின்னாலும் ஒவ்வொரு குடும்பம் இருக்கின்றது அவருடைய கையை வெட்டியோ அவருடைய வாழ்க்கையை சிதைத்து விட்டு அவர் மட்டும் அங்கே பாதிக்கப்படுவதில்லை அவருடைய குடும்பம் அவருடைய பிள்ளைகள் அனைவரும் பாதிக்கப்படும் ஆகவே தயவு செய்து அதை நிப்பாற்றக்கூடிய வழியை பாருங்கள் இது நாங்கள் மட்டும்தான் இதை செய்யலாம் ஒரு வழியிலிருந்து வந்து ஒரு தரும் செய்ய போகிற இல்லை அவ்வாறு ஏற்பட்டால் செய்ய வேண்டியதை நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது மிகவும் கடினமானது மிகவும் எக்ஸ்பென்ஸ் ஆனது கூடுதலான அளவு பணத்தை விரையம் செய்ய நேரத்தை அவரை ரீஹபிலிட்டேட் பண்ணி எடுப்பதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும் ஆகவே இதை தவிர்த்து கொள்வது தான் மிக மிக முக்கியமானது ஆகவே இதுதான் நான் உங்களோட எல்லாரிடையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் யாழ்ப்பாணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுக்கு மிக மிக பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது இந்த வாழ்வட்டு அதுகள் அதற்றை நாங்கள் இல்லாமல் பண்ணுறக்குரிய நடவடிக்கைகளை அதற்குரிய ஆக்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது நிச்சயமாக அது நிறைவு வரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆ டாக்டர் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இப்போ இந்த கைகள் துண்டாடப்பட்ட அல்லது வெட்டப்பட்ட ஒரு வைத்தியசாலைக்கு வருகின்ற பொழுது அதுக்குரிய சிகிச்சைகளை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வீடுகளில் அவ்வாறான விஷயங்கள் ஏற்பட்ட உடனே நிறைய பேர் பதட்டத்தில் என்ன செய்வாங்க இன்னும் அந்த வலியையும் வேதனையும் காயத்தையும் பெரிதாக்கிக் கொள்வாங்க இல்லையா டாக்டர் அந்த நேரத்தில் அவங்க கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் என்ன டாக்டர் ஆ நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் எந்த ஒரு காயம் ஏற்பட்டாலும் அதில் குருதி பெருக்கை கட்டுப்படுத்துதல் என்பது மிக மிக முக்கியமானது அது மட்டும் இல்லாமல் காயங்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இன்று இன்னொரு மிக மிக பெரிய பிரச்சனையாக எங்கள் பகுதிகளிலே காணப்படுகின்ற ஒன்று தீக்காயங்கள் என்றது ஒருத்தர் எரிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உண்மையிலேயே அவரை காப்பாற்றுவதற்கு முக்கியமானது இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்லுகின்ற பொழுது நிறைய வகைகள் இருக்குது தான் டாக்டர் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றின கொஞ்சம் விளக்கத்தோடு போனால் நன்றாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்று சொல்லும் பொழுது இதில் நாங்கள் மறுசீரமைப்பு சத்திர சிகிச்சை அண்டு கோஸ்மெட்டிக் அல்லது இஸ்தட்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்று இரண்டு மிக பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் உண்மையிலே பெரும்பாலானவர் நினைத்து கொண்டிருப்போம் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்றால் கோஸ்மெட்டிக் சத்திர சிகிச்சை என்றது தான் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான சத்திர சிகிச்சைகள் மறுசீரமைப்பு சத்திர அது குறிப்பாக அரசாங்க வைத்தியசாலைகள் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் செய்யப்படுவது மறுசீரமைப்பு சத்திர சிகிச்சை தான் இந்த மறுசீரமைப்பு சத்திர சிகிச்சைகளை நாங்கள் யார் யாருக்கு செய்கிறோம் என்ற ஒரு தெளிவு மக்களுக்கு தேவையாக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த சத்திர சிகிச்சை ஒரு குழந்தை பிறந்த நாளிலிருந்து அவர் இறக்கும் வரை அதாவது எந்த விதமான வயது வேறுபாடும் இன்றி சின்ன குழந்தைகளுக்கும் செய்யப்படுகிறது பிறந்து பிறந்த அன்றே சில பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சைகள் செய்யப்படுகின்றது 
மூன்று மாதத்தில் ஆறு மாதத்தில் இப்படி ஒவ்வொரு வயதுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அவர்களுடைய பிறவியில் ஏற்படும் குறைபாடுகளாக இருக்கலாம் கைகள் கால்கள் குரட்டி இருக்கலாம் அல்லது ஒன்று 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 பொருந்தி இருக்கலாம் அப்படியான சத்திர சிகிச்சையில் அந்தந்த காலகட்டம் அல்லது இந்த உதட்டு பிளவு போன்ற அல்லது மச்சங்கள் மறுக்கள் காதுகள் இல்லாமல் இருக்க மூக்குகள் வளைந்திருக்கு இப்படி இன்னொருன்ன இதுகளை நாங்கள் அந்தந்த வயது பிரிவில் செய்தோன்ற அது அதே போல் இது ஆணுகளுக்கு ஆண் பால் பெண் பால் என்றவர்களுக்கு மட்டுமா செய்யப்படுகிறது என்று கேட்டால் அதுவும் ஆண் பெண் மாற்று பாலினம் என்று சொல்லப்பட எந்த பாலினத்துக்கும் மற்றது இது முகத்தில் மட்டும் செய்யப்படுகிறதா கையில் மட்டும் செய்யப்படுகிறதா இப்படியான இது இருக்கிறது பெரும்பாலான நினைப்பது பிளாஸ்டிக் சதுர சிகிச்சை முகத்தில் தான் செய்கிறது என்று அவ்வாறு இல்லை இது உச்சி அதாவது தலைமையர் கொற்றதில் இருந்து அதாவது உச்சி என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு ஞாபகம் வராது தலைமையர் கொற்ற தலைமையர் நடுற அது ஒன் அந்த அது மாதிரியான காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரிஸில் இருந்து உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரை உள்ளங்கால் என்று சொல்லும் பொழுது நாட்பட்ட புண்கள் விரல்கள் வளைந்திருந்த கால் விரத்துகளால் வரும் இதுகள் அதே மாதிரி கைகள் போன்ற எந்த பகுதிக்கும் மட்டுப்படுத்தப்பட்டது அல்ல அதே மாதிரி இந்த மறுசீரமைப்பிலே தீக்காயங்களால் ஏற்படும் உடனடியாக தீக்காயங்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் அதே மாதிரி நாட்பட்ட தீக்காயங்கள் அதாவது கண்ட்ராக்சர் என்று சொல்லப்படுங்க சுருங்கிருத்தல் அப்படியான இதுகள் அதே மாதிரி இந்த நாட்பட்ட புண்கள் சலரோகம் வரிக்கோஸ்வெயின் மற்றும் யானைக்கால் போன்ற ப பலவேறு விதமான மாதிரி படுக்கை புண்கள் இவ்வாறு எந்த வயது படுக்கை புண்கள் என்றது வயது முதிர்ந்தவர்களுக்கு வருவது ஒரு நடுத்தர ஆக்களுக்கு இந்த சில ரோக புண்கள் இப்படியானது படுக்கை புண்கள் தீக்காயங்களால் இப்படி மறுசீரமைப்பு பிரிவு நீண்டு கொண்டே செல்கிறோம் அதே மாதிரி கோஸ்மெட்டிக் என்று சொல்லி அல்லது ஈஸ்தட்டிக் என்று அழகு படத்தில் சத்திர சிகிச்சை எடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஒருதருக்கு இப்போ நான் முதலே கூறியது மாதிரி தலைமையர் கொட்டுறதில் இருந்து முகங்கள் சுருங்கி இருந்தால் ஃபேஸ் லிஃப்ட் என்று சொல்லப்படுகிறது ரைனோபிளாஸ்டி என்று சொல்லப்படுகிற பிளிபரோபிளாஸ்டி என்று சொல்லப்படுகிற கண்களில் இரண்டு ஐபேக்ஸ் என்று சொல்வார்கள் அப்படி இருத்தல் காதுகள் வளைஞ்சிருத்தல் சூரன் மாதிரி பெருசாயிருத்தல் உதடுகள் பிளவுபட்டிருத்தல் அல்லது உதடு சின்னனாயிருத்தல் இப்படி இது மச்சங்கள் மறுக்கள் அக்னி என்று சொல்லப்படுகின்ற முகப்பரு அதால் வார தழும்புகள் இப்படியானதுகள் அதே மாதிரி பிரஸ்ட் அதாவது மார்பகங்கள் தொய்ஞ்சிருத்தல் சின்னனாக இருக்கிறது அதை பெருசாக்குறது பெருசாக இருந்தால் சின்னனாக்குறது மற்றது இப்படியான சத்திர சிகிச்சைகள் மற்றும் வண்டி குறிப்பாக இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லாருக்கும் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படியானவர்களுக்கு நாங்கள் வண்டியை இல்லாமல் அது மெமோ அப்டோமினோப்ளாஸ்டியை செய்தோ அல்லது லைப்போசக்சனை செய்தோ அப்படியான அது மற்றும் ஆண்களுக்கு மார்பகங்கள் பெருசாக இருக்கிற அது ஒரு எங்கள் கலாச்சாரத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அனைவரும் இப்போ நல்லூர் கோயிலுக்கு போகிறோன்னா கட்டாயம் சிகட்ட கலட்டிட்டு தான் உள்ளுக்கு போகணும் அப்படியானவர்கள் கோயிலுக்கு போகிறது இல்லாமல் பண்ணிக்கொண்டு அது அவர்களுடைய கல்வியிலையும் பின்தங்கி சமுதாயத்திலிருந்து ஒதுங்கிய வாழ்வு மனப்பான்மை காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படியா வாரதால் அவர்கள் இந்த எதிர்காலத்தை அது பாதி பழிதாக்கி கொண்டு இருக்கும் அப்படியான இதுகளுக்கும் இது கோஸ்மெட்டிக் என்று சொல்கிறதை விட இது அவருடைய வாழ்க்கைக்கு மிக முக்கியமான அதே போல் கைகளில் ஏற்படும் தீக்காயங்களாலோ அல்லது பிறவியிலே ஏற்படும் குறைபாடுகள் விரல்கள் ஒட்டியிருத்தல் போன்ற இது இப்போ நாங்கள் அதே மாதிரி கால்களில் ஏற்படும் இப்படி இப்படியான நீங்கள் என்னத்தை என்று எதிர்பார்த்தாலும் அந்த எல்லா விதமான சத்திர பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு வழங்கும் ஒரு பிரிவாகத்தான் இந்த பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை பிரிவு இருக்கிறது சரி டாக்டர் இப்போ இந்த பிரிவுகளை பற்றி நாங்கள் காய்ச்சிட்டோம் அடுத்தது வந்து இப்போ முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த தீக்காயங்கள் எரிக்காயங்கள் வீட்டில் ஒரு நபருக்கு தீக்காயம் ஏற்பட்டு விட்டால் அவர் தீப்பற்றி எரிந்து கொண்டு இருந்தால் உடனடியாக அங்கே இருப்பவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எவற்றை கொண்டு அதை அணைக்க வேண்டும் எவற்றின் மூலமாக அதுக்கான தீர்வு கிடைக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல நாங்கள் ஏதாவது ஒரு விஷயம் மாறி செய்கின்ற பொழுது அந்த தீக்காயங்கள் பெரிதாக கூட வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கின்றா டாக்டர் இனிமே நிகழ்ச்சியை நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க ஒரு விரிவான ஒரு விளக்கத்தை தான் நன்றாக இருக்கின்றார் இந்த தீ விபத்து என்பது எங்கள் பிரதேசங்களில் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது அதாவது தமிழர்கள் எங்கு கூடுதலாக வாழ்கிறார்களோ வடக்கு கிழக்கு அல்லது மலையகம் இந்த பகுதிகளில் தான் தீ விபத்துக்கள் அதிகமாக இருக்கிறது பொருளாதார பிரச்சனை தொழில் செய்கிறது கொண்டும் இல்லை தாலி கொடியை தாடி அடகு வச்சுட்டு நான் தொழில் செய்ய போகிறேன்னு சொல்கிறது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் தரை இல்லாத என்று சொல்லி இவர் போய் குடிச்சிட்டு வந்து அடிக்கிறது அல்லது அப்படி செய்த உடனே அவர்கள் என்ன செய்கிறார் நான் ஊற்றி கொளுத்த போகிறோம் இதுதான் செய்கிறது அது சொன்ன உடனே அவர்கள் என்ன செய்கிறார் நீ கொளுத்த அடிக்கிறேன்னா அவர் பெரியில் சொல்லி கொளுத்தியவுடன் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இவர்களுக்கு விஜய் 
படங்கள் இந்த ஞாபகம் தான் பாரது அங்கே ஹீரோயின் ஐயோன்னு மூன்று ரூம் கங்காலிருந்து கத்தி கொண்டிருப்பா இவர் பட்டு சாரை சட்டையோட ஒரு விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாமல் அவ்வளவு கொண்டே காப்பாற்றி கொண்டு வருவார் கையால் அடித்து நூக்குறோம் இதே விளையாட்டு மீண்டும் 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 எங்கள் பகுதியில் அரங்கேறி கொண்டே இருக்கிறார் எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாமல் இப்படியானவர்கள் கொளுத்தியவுடன் இவர்கள் கையால் அடித்து எரிப்பார்கள் அந்த கொளுத்தினவர் அறுபது வீதம் எழுபது வீதம் அவரை காப்பாற்ற முடியாது அவர் இறந்து விடுவார் இவர் ஒரு இருபது வீதம் முப்பது வீதம் கைகள் மிக மிக முக்கியமானது கைகள் குரட்டப்பட்ட நிலையில் அவர் வீடு செல்வார் மூன்று பிள்ளைகள் அப்படியே இந்த குடும்பம் குடும்பமாக எங்கள் சமுதாயம் அழிந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ இந்த காப்பாற்ற போகின்ற ஒரு டாக்டர் எவ்வாறான பாதுகாப்பு விடயங்களை கருத்தில் கொள்ள போகணும் உடனடியாக என்னென்ன அவசரத்தில் நாங்கள் போகிற முடியாது இப்போ என்ன செய்யணும் என்றால் முதலுதவி செய்வது தான் மிக மிக முக்கியமானது முதலுதவின்ற முதலாவது பிரின்சிபல் என்னென்னு சொன்னால் முதலுதவியை வழங்குவோர் தன்னுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போ ஒரு எலக்ட்ரிக் யூசனாலேயோ அல்லது எரி வீட்டுக்களை எரிஞ்சு கொண்டிருக்கின்றாலோ அது தனக்குரிய பாதுகாப்பு முயற்சிகளை செய்து கொண்டு அவரை அந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி தனக்குரிய பாதுகாப்பு உறுதியானவுடன் தான் அவர் முதலுதவியை செய்ய வேண்டும் முதலுதவி என்னன்னு சொன்னால் முதலுதவி அதாவது எந்த ஒரு தீக்காயத்துக்கும் முதலுதவி என்னென்னு சொன்னால் ஓடுற நீரில் அதாவது அறை வெப்பநிலையில் இருக்கும் தண்ணீரில் இருபது நிமிடங்கள் அந்த பகுதியை பிடிக்க வேண்டும் ஓடும் நீரில் இருபது நிமிடங்கள் அந்த பகுதியை அவர் முழுதாக இருந்திருந்தால் முழுதாக அவர் சவர் ஒன்று எடுக்கணும் அல்லது அந்த பகுதியை பிடிக்க வேண்டும் இப்போ சொல்லணும் உதாரணத்துக்கு டாக்டர் இப்போ ஒரு க ஒருத்தர் கை எரிஞ்சிட்டு அப்படின்னு சொன்னால் நாங்கள் வீட்டில் ஷவரில் கொண்டு போய் கையை நாங்கள் அப்படியே வச்சு இருபது நிமிஷம் பிடிச்சி கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஆனால் எரியும் ஆனால் நாங்கள் வச்சு கொண்டு அது எரி எரி அந்த எரிஞ்சு அவருக்கு எரிவாக இருக்கிறதுன்றது ஒரு நல்ல விடயம் ஏனெனில் அவருக்கு எரியவே இல்லை என்றால் அந்த தோல் பகுதி முற்றாக எரிந்து விட்டது என்றால் அது என்ன கருத்து உணர்ச்சி வருது உணர்ச்சி இருக்குது என்று சொன்னால் அவர் ஒரு தோல் பகுதியாகத்தான் எரிஞ்சிருக்கிறார் நீங்கள் தண்ணீரில் பிடிக்கும் பொழுது அந்த வெப்பத்தை அது அங்கால் கடத்தி கொண்டு செல்வதால் அந்த தன் அவருக்கு அந்த எரிகிறதும் குறைந்துவிடும் அவர் அவருடைய பாதிப்பு ஐம்பது வீதத்தால் குறைந்துவிடும் இப்போ முழுவதுமாக எரிந்த ஒருவர் டாக்டர் இப்போ கை மட்டும் எரிஞ்சால் நாங்கள் பரவாயில்ல தண்ணியில் பிடிக்கலாம் உடம்பில் ஒரு சில ஒரு எழுபது விதமான அங்கங்கள் எரியூட்டப்பட்டால் என்ன டாக்டர் அதுக்கு நாங்கள் செய்வது எல்லாவற்றுக்கும் முதலில் செய்ய வேண்டியது உடலில் இருக்கும் வெப்பத்தை வெளியில் அகற்ற வேண்டியது அதற்கு நாங்கள் செய்ய வேண்டியது ஓடும் தண்ணீர் அரை வெப்ப ஐஸ் தண்ணியோ அல்லது அப்படி இல்லை ஓடும் தண்ணீரில் இருபது நிமிடம் பிடித்து விட்டு அந்த இடத்தை ஒரு சொப்பின் பேக்காலேயோ என்னத்தாலேயோ நீங்கள் தயவு செய்து செய்யக்கூடாதோ நீங்கள் முதல் கூறியது போல் கூடாத விரயம் என்னவென்று சொன்னால் இதில் எரிந்து விட்டால் இந்த இடத்தில் வெப்பம் இருக்கிற இந்த வெப்பத்தை நாங்கள் வெளியில் அனுப்ப வேண்டும் அவ்வாறு செய்யாமல் டூத் பேஸ்ட்டையோ அலோவீராவையோ அல்லது களியையோ முட்டையோ இப்படியான பதார்த்தங்களை அதன் மூ மீது அப் அப்பி விடுவதால் அது அந்த வெப்பத்தை வெளியில் போக விடாமல் அது உடலில் இன்னும் ஆழமாக எரிந்து கொண்டு செல்வதற்குரிய வழியை வகுக்கும் ஆனால் அதுதான் டாக்டர் நிறைய பேர் வீடுகளில் செய்கிறாங்க சின்ன தீக்காயம் வந்தால் டூத் பேஸ்ட் அல்லது ஏதாவது எடுத்து பூசி இது மிக மிக கூடாத விஷயம் மிக மிக கூடாதது இந்த மூட நம்பிக்கை இது மூட நம்பிக்கை ஈவன் படித்தவர்களை இவ்வாறு செய்கிறார்கள் இதனால் கனவேற்ற வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது குறிப்பாக ஒரு ஒரு பெண் ஒரு தற்பொழுது இருபத்தொம்பது வயது அவர் ஒன்றரை வயதாக இருக்கும் பொழுது அவருடைய வீட்டிலே இந்த அயன் பாக்ஸ் இப்படி இந்த விளிம்பிலே இருந்த அயன் பாக்ஸ் இந்த கன்னத்திலே இப்படி ஒரு சுட்டு விட்டார் அதனுக்கு அதற்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரன் செய்த வேலை அவர் வந்து தான் வைத்தியம் செய்கிறது அவர் டூத் பேஸ்ட்டை பூசுங்கோன்னு சொல்லி இப்பொழுது அவருக்கு இருபத்தி ஒம்பது வயசு முகத்திலே ஒரு மிக அசிங்கமான ஒரு கட்டியுடன் அவர் இன்னும் திருமணமாகாமல் பிளாஸ்டிக் சத்திரை சிகிச்சை செய்வதற்கு வர அவருடைய வாழ்க்கையே புரட்டி போட்டது அந்த ஒரு கணம் அந்த நேரத்தில் அவர் ஓடும் தண்ணீரில் இருபது நிமிடம் அந்த இடத்தை பிடித்திருந்தால் சில நேரம் அந்த தழும்பே இல்லாமல் அவருடைய வாழ்க்கையை தண்டிருக்கும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் தீக்காயம் என்பது ஏதாவது ஒரு நாள் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நெரு ஊதுவத்தியாக சூடாமல் இருக்கா ஸோ அந்த நேரத்தில் நாங்கள் எந்த விதத்திலே நாங்கள் முதலுதவி கொடுக்குறோம் அதற்கு என்ன சத் சிகிச்சை அளிக்கிறோம் அதன் பின்னர் நீங்கள் அருகில் இருக்கும் வைத்தியசாலைக்கு அவர்களை அழைத்து சென்றால் அதற்குரிய வைத்தியர்கள் அதற்குரிய முறையில் அந்த சிகிச்சைகளை செய்வார் இன்னும் ஒரு விஷயம் இப்போ ஒரு ஒருத்தர் எரிந்து கொண்டிருக்கும் டாக்டர் வீட்டில் இருக்கின்ற சாக்கு துணிகள் அல்லது துணிகளை கொண்டு வந்து அவர்களை போர்த்துவார்கள் இது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயமா ஒரு தீ மூழ்வதற்கு தீ எரிவதற்கு தீ பற்றுவதற்கு மூன்று விடயங்கள் முக்கியமானது தீ பற்றக்கூடிய பதார்த்தம் இருத்தல் வேண்டும்
இலகுவாக தீப்பற்றி விடும் ஆனால் மண்ணெண்ணெய் இலகுவாக தீ எரிபற்ற நிலையை அடைந்திருக்கும் இந்த மூன்று விடயங்களில் ட்ரையாங்கிள் ஒரு மூ முக்கோணமாக இந்த மூன்றும் இருக்கோணம் மூன்றும் சரியாக வரும் பொழுது தான் இது நடக்கும் அப்போ தீயை அணைப்பதற்கு நாங்கள் இதே முறையை தான் பாவிக்க வேண்டும் அதாவது ஆக்சிஜனை இல்லாமல் பண்ணுறது ஒரு சாக்கால் அவரை மூடி விட்ட வேண்டாம் அல்லது ஒரு தடித்த பெட்ஷீட் அவளை மூடி விட்டால் தகன துணை ஆக்சிஜன் அவருக்கு கிடைக்காததால் அவர் அந்த தீக்காயத்திலேருந்து அப்போ ஏதாவது தீ உங்களில் மூண்டு விட்டால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது ஸ்டாப் ட்ராப் ரோல் டாப் ஓட வேண்டாம் ட்ராப் நிமிர்ந்து நிற்கும் பொழுது எரி எரிவதற்குரிய சான்ஸ் நிலத்தில் படுத்து உருளும் பொழுது அது தீயை அணைக்கிறதுக்கு அது உதவும் அதன் பின்னர் அந்த முதலுதவியை செய்துவிட்டு அவரை அருகில் உள்ள வைத்தியசாலைக்கு கொண்டு செல்வது சின்ன காயங்கள் என்று நினைக்கவே கூடாது என்ன கைகளில் ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியருக்கு இந்த விரலில் ஏற்பட்ட காயத்தினால் அவரால் ஒரு நாளும் கீபோர்டை யூஸ் பண்ணலாம் அது தொழிலே இல்லாமல் போகும் அதே மாதிரி ஒரு மியூசிசியனுக்கு ஒரு விரலில் ஏற்படுற வளைவின் காரணம் அவரால் மியூசிக் ஸோ இந்த முகங்களிலேயோ கைகளிலேயோ ஏற்படுற காயங்களை ஒரு நாளும் நீங்கள் நெக்லிக் பண்ணக்கூடாது அதாவது கவனக்குறைவாக விட்டு விட்டால் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய பிரச்சனை அது உண்டாகும் உண்மையாகவும் இந்த தீ காயங்கள் எரிக்காயங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நாங்கள் டாக்டர் கூறியது போல இந்த மூட நம்பிக்கைகளை தவிர்த்து விட்டு உடனடியாக நாங்கள் முதலுதவி செய்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் இப்போ ஒரு சிலரை நாங்கள் பார்த்துருக்கணும் இந்த தீ காயங்கள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஓடுவாங்க நீங்கள் சொன்னீங்க ஓடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் ஒரு காட்சிகள் சில நாங்கள் பார்த்துருக்கிறோம் வாழையிலேயே விரித்து அதுக்கு மேல் படுக்க வைத்திருப்பார் டாக்டர் அது என்ன காரணம் என்று சொல்லக்கூடியதான் இருக்கு இது இது என்ன செய்வது என்றால் இப்படியான காட்சிகளை படங்களிலோ அல்லது மீண்டும் மீண்டும் வரை காட்டுவது எல்லாரும் அதற்கு போகிற வாழைச்சாரம் பிடிச்சி ஊற்றுறது என்ற இதுகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருகிறார் வாழை இலை என்னென்னா வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பாத் ஒரு க்ளீன் ட்ரெஸ் ஒன்றும் இல்லாத இடத்தில் வாழை இலையை வச்சு படுத்த விடுவது அது க்ளீன் ஆனது உண்டு அது நல்லது ஆனாலும் அது வாழை இலை என்றது தேவையில்லாத ஒரு விஷயம் அந்த நேரத்தில் வாழை இலையை தேடிக்கொண்டோ வாழைச்சாரை தண்ணோண்டோ மழை தண்ணியை தேடிக்கொண்டோ இருக்கிறது சரி வராது எல்லாரை விட்டையும் இருக்கிற மிகவும் இது எக்கனமிக்கானது சயின்டிஃபிக்கானது கிடைக்கக்கூடிய ஒன்று ஓடும் தண்ணீர் அதனை ஊற்றி அவரை குளிர்வித்து விட்டு இருபது நிமிடத்துக்கு பின்னர் உண்மையில் எல்லாருடைய வீட்டையும் இருக்கிற மிக இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய சொப்பிங் பேக் சொப்பிங் பேக் அதாவது சிலி சிலி பேக் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த சொப்பிங் பேக்கை எடுத்து அந்த பகுதியை சுற்றி கொண்டால் அதுக்கு கிருமிகள் அந்த இடத்துக்கு போகாது நீங்கள் இந்த கை வைத்தியங்களையோ அல்லது இந்த களிம்புகளை பூசுகிற அந்த வேலையை விட்டுவிட்டு அதற்குரிய வைத்தியர்கள் உண்மையிலே இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ள ஒரு வைத்தியர் கட்டாயம் இருப்பார் அவரிடம் கொண்டு சென்றால் அவர் அதுக்குரிய ஒழுங்குகளை செய்வார் இப்போ நிறைய பேருக்கு இருக்க ஒரு சந்தேகம் தான் டாக்டர் நாங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ன செய்யுது எங்களுடைய உடம்பு குறைக்க முடியுமா எங்களுடைய வயிறை குறைக்க முடியுமா எங்களுக்கு திருமணம் நடக்க போகுது உண்மையாக குறைக்க முடியுமா டாக்டர் இப்போ உடம்பு கூடுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இன்புட் அவுட்புட் அது அந்த ஈக்குவேஷனின் படி தான் எல்லாம் நடக்கும் உள்ளுக்கு போகாமல் ஒன்றும் வெளியில் வராது ஆகவே மிக மிக சிறந்த முறை ஆனால் மிகவும் கடினமான இது நாங்கள் அத அளவுக்கு அதிகமாக எனர்ஜி இன்டேக்கை குறைப்பது தான் நாங்கள் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ட் பண்ணுகின்றோமோ அவ்வளவு எடுத்த மண்டா காணும் ஆனால் இன்றைக்கு நூற்றுக்கு தொண்ணூறு விதமான ஆக்களுக்கு ஏன் சாப்பிட்றோம் என்று தெரியாமல் தான் சாப்பிட்டு கொண்டு வரோம் நாங்கள் மூன்று நேரம் சாப்பிட்றது வயிறு வடிக்க சாப்பிட்றது இதுகளால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கே தான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கிறதுக்கு சாப்பிட்றது இப்போ கொரோனா நேரம் எல்லோரும் வீட்டில் இருந்து டிவியை பார்த்து கொண்டு ஏதாவது ஒன்றை குறைச்சி கொண்டே இருக்கிறது இப்படியான பிரச்சனையால் இன்றைக்கு உண்மையிலே ஓவர் வெயிட் ஒபீசிட்டி என்று சொல்லப்படுற ஒரு அதி இது உடற்பருமன் கூடிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த இன்றைக்கு டபிள்யூஹெச்ஓ இப்போ டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிறது முந்தி எல்லாரும் குண்டான ஆக்களை பணக்கார ஆக்கள் இவையெல்லாம் வள வளமான ஆக்கள் மற்ற மெலிஞ்ச ஆக்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு குண்டான ஆக்களை அல்லது உடல் பருமம் கூடுன ஆக்களை இட் இஸ் ஓபோவைட் ஒபிசிட்டி இஸ் டிசீஸ் என்று டிஃபைன் ஒரு நோய் என்று தான் என்று சொல்கிறார் இன்றைக்கு அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் எழுபது விதமான அடல் பாப்புலேஷன் ஓவோவைட் ஒபீஸாக இருக்கிறது அதாவது எழுபது விதமான அமெரிக்கன் உடற்பருமன் என்ற நோயினால் பாதி நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் அதே நிலைமை எங்களோட நாடுகளில் மிக மிக வி விரைவாக அது வந்து கொண்டே இருக்கிறது எங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் அதனால் தான் இந்த பிரச்சனை கூடிக்கொண்டிருக்கிறது இன்று இருக்கும் காலகட்டம் தென் காரணமாக வீடுகளிலே முடங்கி இருந்து இப்படி செய்வதா ஆக இதை குறைப்பதற்கு மிக சிறந்தது உணவு உணவு இன்று உணவு தானிய பிரச்சனைகள் உலகம் முழுக்க பிரச்சனையாக இருக்கிறது உணவை
இது ஒரு மூட நம்பிக்கை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் எக்ஸசைஸ் செய்து நாங்கள் உடம்பை குறைத்து கொள்வோம் என்று எக்ஸசைஸ் செய்வது என்னத்துக்கு எக்ஸசைஸ் செய்கிறோம்ன்றது பெரும்பாலான கருத்து தெரியாமல் இருக்கிறது ஒருவருடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கு அதாவது உடல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக சில எக்ஸசைஸ்களை செய்ய வேண்டும் அது ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் இருந்தால் சரி வராது அது ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும் ஒரு மெக்கோ மாதிரி இப்படி இப்படி நடந்து போகிறதால ஒரு ஒரு ரோபோட் மாதிரி இருக்கீல அவர் ஒரு வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நளினமான ஆனால் இருக்கும் அப்போ அதற்காக சில எக்ஸசைஸ்களை செய்கிறார் உடல் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கணும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய இதாக இருக்கணும் மூன்றாவது அவர் வளைஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் ஒரு பத்து மீட்டர் போகிறதுக்கு இடையில் அவர் எல்லாம் களைச்சி போயிடுவார் அப்போ என்டூரன்ஸ் இந்த மூன்றுக்காகத்தான் எக்ஸசைஸ் செய்கிறது தவிர உடல் பருமனை குறைப்பதற்கு ஒரு நாளும் எக்ஸசைஸ் செய்து முடியாது ஏனெனில் இவர்கள் டிவிகளில் அல்லது எல்லாத்துலேயும் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவார்கள் இந்த ட்ரெட்மெல் டோட்டல் பாடி ஜிம் வேண்டு நீங்கள் என்றால் எல்லாம் சரி என்று அவர்கள் அதில் இருபது நிமிஷம் ஓடிவிட்டு இருபது முப்பது நிமிஷம் ஓடினால் அதுவும் மிகவும் அதிக பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு வீட்டில் விட்டுட்டு முப்பது நிமிஷம் ஓடினா முந்நூறு கிலோ கலோரி தான் அவருக்கு எரிக்கப்படும் முந்நூறு கிலோ கலோரி என்பது ஒரு நூறு கிராம் பான் நூறு கிராம் பான் எடுத்த உடனே நானூறு கிலோ கலோரி அதாவது நானூறு கிலோ கலோரி ஒரு நூறு கிராம் பானில் இருக்கிறார் அவர் அது அப்படி எக்ஸசைஸ் செய்தவுடன் அவருக்கு நல்ல பசி வரும் வந்த உடனே ஒரு கப் ஏதாவது குடிப்பார் பால் முட்டை ஒரு பட்டரை பூசி ஒரு ஜாமோடு ஒரு ஒரு பானை சாப்பிட்டு இருந்தால் அவர் இப்போ தௌசண்ட் கிலோ கலோரி எடுத்து தேவையானது அவருக்கு ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு கிலோ கலோரி அதில் தௌசண்ட் ஒரு நேரத்துலேயே எடுத்துருவார் மூன்று நேரம் மூ மூவாயிரம் எடுத்து ஐநூறு கூடுதலாக வருகிறது ஐநூறு எங்கேயாவது ஸ்டோ பண்ண தான் வேணும் அப்போ ஒரு நாளும் அவரால் எக்ஸசைஸ் செய்து உடல் ஃபிட்டாகவும் நான் சொன்ன அந்த மூன்று காரணத்துக்காக தான் எக்ஸசைஸ் செய்ய தவிர உடம்பை குறைப்பதற்கு எக்ஸசைஸ் செய்து நீங்கள் செய்ய இயலாது உணவு உட்கொள்வதை தவிர்த்தார் உணவு உட்கொள்வது எவ்வாறு என்றதை பொறுத்து தான் வாழ்க்கையை அனுபவிக்காததால் தான் இன்றைய ஒபிசிட்டிக்கு ஒரு காரணம் அவர்கள் எவ்வாறு உண்பது ஏன் உண்பது என்பது என்றது ஒரு விஷயம் ஆரோக்கியமாக உண்ண வேணும் இல்லையா டாக்டர் ஆ அது அது என்ன மாதிரி என்று சொன்னால் உணவு உண்பது நான் அடிக்கடி சொல்வது இல்லை என்னுடைய கிளையன்ஸுக்கு நான் அடிக்கடி ஏன் என்று கேட்டால் அவையில் சொல்கிறது டேஸ்ட்டுக்காக சக்திக்காக நியூட்ரிஷனுக்காக என்று ஆனால் நூற்றுக்கு தொண்ணூறு வீதம் அது போய் நாங்கள் ஒருத்தரும் சக்திக்காகவோ அல்லது ஆரோக்கியத்துக்காகவோ சாப்பிடுவதில்லை ஒரு நேரத்தில் முழு முழுக்க பீச்சாவை தான் சாப்பிட்றோம் ஒரு நேரத்தில் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு பீச்சாக இருக்கணும் ஆரோக்கியமாக சாப்பிடுவோம் எப்படி சாப்பிட வேண்டும் பேலன்ஸ் டயட்டே சாப்பிடணும் அளவாக சாப்பிடணும் அது ஏன் சாப்பிட்றோம் என்றால் எல்லாருக்கும் தெரியாத ஒரு விஷயம் ஏன் சாப்பிட்றோம் மூன்று நேரமோ எத்தனை நேரம் என்று சாப்பிட்றது ஏன் சாப்பிட்றோம் என்று சொன்னால் எங்களோட திருப்திக்காக அதாவது பீச்சா சாப்பிட்டா எங்களுக்கு திருப்தி வருகிறது சாப்பிட்றோம் ஆரோக்கியத்துக்குமாக சாப்பிட்ட மட்டும் எங்களை நாங்களே ஏமாற்றிக்கொள்கிறோம் அந்த நேரம் ஐஸ்கிரீமை சாப்பிட்டு பேசாக இருக்கிறோம் அல்லது ஒரு பானையும் சம்பளையும் சாப்பிட்டு இருக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் நியூட்ரிஷன் வராது உங்களோட சக்தி தேவை எல்லாம் வந்து சேராது ஆனால் திருப்திக்காகத்தான் சாப்பிட்றோம் அந்த திருப்தி வாரது ரெண்டே ரெண்டு முறையாக நிறைக்கிறது ஒன்று வயிறு வடிக்கிற ஸ்ட்ரெச் ரிசப்டர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிற அவற்றின் மூலம் வயிறு முட்டினவுடன் அவர் நிப்பாட்டுவார் அதைத்தான் நாங்கள் எல்லோரும் மூடாக போட்டு வச்சுக்கிறோம் ஏன்னால் ஏன் என்ன சாப்பிட்றோம் என்றே பெரும்பாலான ஆக்களுக்கு தெரியாது பெரும்பாலான நேரங்களில் ஃபோனை பார்த்து கொண்டு அல்லது டிவியை பார்த்து கொண்டு இப்படி இப்படி சாப்பிடுகிறோம் என்ன டேஸ்ட் ஒன்றுமே தெரியாது உண்மையில் ஐம்புலன்களுக்கும் நாங்கள் திருப்தியை கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் அதை கண்ணால் பார்த்து மூக்கால் முகர்ந்து காதால் அது பொறிக்கிற சத்தங்கள் தாளிக்கிற சத்தங்களை கேட்டு டிஃபரண்ட் டிஃபரண்ட் கலர் அதை வடிவாக பிணைஞ்சு ஆறுதலாக சாப்பிட்டோம்னா ஹோமோனல் மீடியட்டான ஒரு திருப்தி இருக்கிறது அதைத்தான் நாங்கள் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் இருபது நிமிடமாவது ஒரு மெயின் மீலை சாப்பிட வேண்டும் இன்றைய அவசர யுகத்திலே அஞ்சு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் சாப்பிடுவதே பெரிய விஷயமாக இதுகள் தான் இந்த ஒபிசிட்டிக்கு காரணம் இன்னும் ஒரு விஷயம் இந்த ஒபிசிட்டி பற்றி நாங்கள் காய்ச்சிடும் அடுத்தது வந்து இந்த நாட்பட்ட பொண்கள் இது வந்து பலருக்கு பாரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கு அந்த பொண்கள் மூலமாக பலர் தங்களுடைய வாழ்க்கையே ஒரு வெறுக்கிற நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்காங்க டாக்டர் எனவே இந்த நாட்பட்ட பொண்களுக்கு பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை மூலம் ஏதேனும் தீர்வு கிடைக்குமா கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றதா ஆ நிச்சயமாக இந்த இன்றைய காலகட்டத்திலே ஒருவருக்கு நாட்பட்ட புண் இருப்பது என்பது அவருடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை யும் அவருடைய பொருளாதாரத்தையும் மிக மிக பா
ஆட்டோவை பிடிச்சி கொண்டு போய் மருந்து கட்டி கொண்டு வாரதுன்ற ஒரு கிழமைக்கு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ரூபாய் அவரால் செலவழிச்சு கொண்டு இருக்கணும் அடுத்தது இந்த புண் ஒரு நாள் நிற்காது நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் மாறாமல் இருக்குது அதால் அந்த குடும்பத்தின் பொருளாதாரமும் சரி ஆரோக்கியம் பண்ணுறதும் பாதிக்கப்படுது ஆகவே இந்த புண்ணை இல்லாமல் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ குயிக்காக அதை இல்லாமல் பண்ணி சாதாரண வாழ்க்கை வாழ தூங்குறோம் அது இன்றைய காலகட்டத்தில் மிக மிக முக்கியமானது மற்ற லாக்டவுன் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் இது சட்டியான முக்கியமானது எந்த ஒரு புண்ணுமே மாறாமல் இருப்பதற்கு காரணமே இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அந்த காரணம் என்னென்று கண்டுபிடிச்சு அதனை ட்ரீட் பண்ணினால் எந்த புண்ணும் மாறிவிடும் ஆகவே இந்த எங்களுக்கு நாட்பட்ட புண்கள் வாரத்துக்கு மூன்று மிக மிக முக்கியமான காரணம் எல்லாருக்கும் தெரியும் சலரோகம் வரிக்கோஸ்வெயின் யானைக்கால் இவை தான் மிக மிக முக்கியமான காரணமாக இருக்குது அவற்றை நாங்கள் சரியான முறையில் பராமரித்து அந்த புண் எதனால் ஏற்பட்டது என்று பார்த்து அதற்குரிய சத்திர சிகிச்சையை செய்து நிரந்தரமாக அதனை சுவையாக்கி அதனுடன் வாழக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உண்டாக்குறதுன்றதுக்கு பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை மிகவும் காத்திரமான பங்கை இன்றைய காலகட்டத்திலே வழங்கி வருகிறது இந்த வகையிலே இப்போ வரிக்கோஸ்வெயின் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய புண்கள் அவர்களுக்கு அதில் அந்த புண் மாறாமல் இருப்பதற்கு அவருடைய கால்கள் எந்த நேரம் வீங்கி இருக்கும் அவருடைய வரிக்கோஸ்வெயின் என்று சொல்ல பர்ஃபரேட்ட இன்கம்பிட்டன்ஸ் அப்படியான இதுகள் இருக்கும் அதை என்னென்று உண்மையிலே கண்டுபிடித்து அந்த வீக்கத்தை ஒருத்தருக்கும் நேரம் இல்லை அதுதான் அடுத்த பிரச்சனை டாக்டர் இப்போ நாங்கள் யானைக்கால் நோய் தொடர்பாகவும் நாங்கள் பல முக்கியமான விஷயத்தை பகிர்ந்து கொள்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கும் டாக்டர் அதை பற்றிய விடையில் நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த யானைக்கால் வ நோய்க்கு பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி மூலமாக ஏதேனும் தீர்வு கிடைக்குமா அதே நேரத்தில் வந்து இப்போ இந்த நாட்பட்டு பொண்கள் தொடர்பாக காய்ச்சி கொண்டிருந்தீங்க டாக்டர் இது பற்றின ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை தரங்க இந்த யானைக்கால் நோய் என்று சொல்கிறது ஒரு நெக்லிக்டட் ஃபீல்டு என்று தான் சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஒரு தரம் அதை கூடுதலாக கண்டுகொள்வதில்லை ஆனால் அது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையையும் அறித்து அவனுடைய வாழ்க்கையை இல்லாமல் பண்ணி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிறைய நோயாளர்களை பார்த்துருப்பேன் ஓ இப்போ உதாரணமாக எங்களிடம் ஒரு 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 ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வயதுடைய ஒரு பேசன் அவருடைய ஆண் உடம்பு பகுதியிலே முப்பது கிலோ ஒரு கட்டியுடன் அவருடைய ஆண் உடம்பே வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு மறைக்கப்பட்டு அவர் ஒரு ஒரு யூரினேட் பண்ணுவது கூட அந்த மலைகளிலிருந்து நீர்வீழ்ச்சி பெறுவது போல் அப்படி நடக்கவே முடியாமல் இந்தியா போன்ற பல இடங்களுக்கு சென்று கைவிடப்பட்ட நிலையிலே அவர் எங்களிடம் வந்து சேர்ந்தார் அவருடைய குடும்பத்தவர்கள் அவரை ஒதுக்கி ஒரு பின் பின்னுக்கு இருக்கிற ஒரு அறையிலே அவரை விட்டு வைத்திருந்தார் அப்படியானவர்களுக்கு நாங்கள் அது ஒரு மிகவும் கடினமான செயல் பல்வேறுபட்ட துறை சார்ந்தவர்கள் சேர்ந்த அந்த மல்டி டிசிப்ளினரி டீமின் படி அதை நாங்கள் செய்து சத்திர செய்து அவரை நாங்கள் இன்று அவர் அவருடைய குடும்பத்துடன் மிகவும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வர அதே போல் இந்த கால்களில் ஏற்பட்டிருக்கும் யானைக்கால் நோய்களிலாம் அவற்றில் ஊனம்படி இதென்று சொல்லுகின்ற அல்லது மணக்கு தென்று சொல்லி இவர்களை வீட்டில் இருந்து அவர்கள் வளவு உழைத்து அந்த குடும்பத்தை வளர்த்தெடுத்து இவ்வாறு வந்தவுடன் வீட்டுக்கு பின்னுக்கு இருக்கும் ஒரு அறையை கொடுத்து யாரும் வந்தாலும் முன்னுக்கு வர வேணாம் என்று சொல்லி பின்னுக்கே இருங்கோன்று சொல்லி விட்டு விடுவதால் நன்மை தீமைகளில் ஒன்றும் கலந்து கொள்ளாமல் மிகவும் ஒரு பாரதூரமான ஒரு கு ஒரு குவாலிட்டி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார் ஆனால் இவர்களுக்கு நாங்கள் தற்பொழுது நான் இது இது சம்பந்தமாக இந்தியா கேரளாவிலே சென்று உதற்குரிய பயிற்சியை நான் பெற்று வந்திருக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் அதாவது இதுக்குரிய மல்டி டிசிப்ளினரி டீம் அப்ரோச்சின் மூலம் நம் பல்வேறுபட்ட நிபுணர்களும் அதனை சேர்ந்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் முற்று முழுதாக அவர்கள் டிவோர்ஸ் பண்ணக்கூடிய நிலையில் இருந்தவர்கள் கூட தற்பொழுது ஒன்றாக அந்த சத்திர சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்புடன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருப்பார்கள் உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் யாராவது அப்படி இருந்தால் எங்களுடன் அவர்களை எங்களுடைய கிளினிக்குகளுக்கு அதாவது எங்களோட கிளினிக் வந்து டியூஸ்டே அண்ட் தேர்ஸ்டே அதாவது இது செவ்வாய் வியாழன் ஆகிய இரண்டு நாட்களும் மாலை இரண்டு மணிக்கு எங்களுடைய யாழ்ப்போதனா வைத்தியசாலையில் இருக்கிறது அந்த கிளினிக்குகளுக்கு வந்து அவற்றை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதில் டாக்டர் இப்போ கிளினிக் வந்து நோயாளர்கள் அந்த விஷயத்தை பெற்றுக்கொள்வதோடு இதை பூரணமாக குணப்படுத்த முடியுமா யானைக்கால் வாரத்தை 
இந்த யானைக்கால் என்று சொல்வது உண்மையிலே எல்லாரையும் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த ஃபைலேரியாசிஸ் என்று சொல்லப்படுகிறார் அதனால் தான் யானைக்கால் வருகிறது அந்த நுழம்பு கடித்து அதன் மூலம் வருகிறது என்று நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உண்மையிலேயே இந்த யானைக்கால் நோய் என்றது பிறவியிலேயே சிலருக்கு ஏற்படுகின்றது சிலருக்கு இந்த கிருமி அதாவது இந்த அந்த பேம் இன்ஃபெக்ஷனால் வருகிறது பெரும்பாலானவர்களுக்கு இந்த போஸ்ட் விபத்து விபத்துகள் நடந்து மீண்டும் மீண்டும் அந்த இடத்திலே சத்திர சிகிச்சைகள் செய்து அல்லது கேன்சர் கீமோ தெரப்பி அல்லது ரேடியோ தெரப்பி அதாவது ச சத்திர சிகிச்சை மார்பகங்களை அகற்றிவிட்டு அவற்றுக்கு கொடுக்கும் பொழுது கைகள் யானைக்கால் போல் வீங்கி வருகிறது அப்படியான கேன்சர் ரேடியோ தெரப்பி அதன் மூலம் அல்லது இந்த வேரிகோஸ் வை டயபெட்டிக் ஊன் இவை மீண்டும் 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 அவர்களுக்கு இன்ஃபெக்டட் ஆகி ஒரு இறுதி கட்டத்திலே இந்த யானைக்கால் என்ற கண்டிஷனில் முடிகிறது ஆகவே அவற்றை சரியான முறையில் மேனேஜ் ஏழியாக மேனேஜ் பண்ணுறதன் மூலம் அல்லது அவ்வாறு வந்தவுடன் அதற்கு அவருடைய வெவ்வேறு நிலைகள் அதாவது கிரேட் ஒன்னிலிருந்து கிரேட் ஃபோர் என்று சொல்லப்படுகின்ற நிலை மட்டும் இருக்கின்றது அப்போ பெரும்பாலும் யானைக்கால் வருது கால்களில் தான் டாக்டர் பெரும்பாலும் கால்களில் வருது நான் சொன்னது போல மர்ம பிரதேசங்களில் அல்லது கைகளில் இந்த இடங்களையும் அது தாக்கலாம் அப்படியானவர்கள் கால் காலம் தாழ்த்தால் எவ்வளவு விரைவாக முடியுமோ அவர்கள் ஏழியாகும் ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூவில் வந்து அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த சத்திர சிகிச்சைகளை மேற்கொண்டு அவர்களை மீண்டும் பழைய நிலைமைக்கு மாற்றக்கூடிய நிலைக்கு கொண்டுலாம் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை மூலம் எவ்வாறு அதற்கான ஒத்துழைப்பை நீங்கள் வழங்குவீர்கள் டாக்டர் ஆம் இப்பொழுது நான் ஏற்கனவே கூறிய கஞ்சனிட்டல் அதாவது பிறவியிலே வார் வருபவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பிறந்த உடனே அவர்களுக்கு அத்தகைய நிலைமை இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பருவமடையும் நேரத்தில் அதாவது அதை சொல்வார்கள் ப்ரீகாக்ஸன் சாரி கஞ் முதலாவது பிற பிறவியிலே வருவதை கஞ்சனிட்டாண்டு அதாவது பிறவியிலே வருவது ப்ரீகாக்ஸ் என்று சொல்லப்படுவது ஒரு பருவமடையும் பராயத்தில் வருவது அல்லது டாடா என்று சொல்ல முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயதில் இவ்வாறு அவர்களுக்கு வார நிலைமை அது பிரைமரி லிம்பிடிமா என்று சொல்வார்கள் இந்த லிம்பிடிமா அவ் அவ்வாறானவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த யானைக்கால் நிலைமை ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ அதாவது கால்கள் வீங்குகின்றது ஆனால் காலை நித்திரை விட்டு எழுந்தவுடன் அது வீக்கம் வடிந்து சென்று விடுகின்றது அவ்வாறான ஸ்டேஜில் இருப்பவர்களுக்கு சத்திர சிகிச்சைகள் இன்றி அவர்களுக்கு ச ஒரு தெரப்பி அதாவது மூச்சு பயிற்சி மசாஜிங் கம்ப்ரஷன் இப்போ இத்தகைய செயல்கள் மூலம் அவர்களுடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அவ்வாறான நிலைமை யானைக்கால் என்ற அந்த நாலாவது ஸ்டேஜுக்கு போக விடாமல் தடுத்து அவர்கள் சந்தோஷமாக வாழ்வதற்கு நாங்கள் வழி செய்யலாம் அல்லது அவர்களுக்கு சக்திர சிகிச்சை செய்து அதாவது லிம்போவினஸ் அனஸ்டமோஸ் லிம் நோட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லிம் ரிடக்ஷன் அவருடைய ஸ்டேஜை பொறுத்து வேறு வேறு சத்திர சிகிச்சை அண்மையில் கூட ஒரு மிகவும் கொழும்பிலே ஒரு பிரபலமான ஒரு வர்த்தகருக்கு அவருடைய கால்களில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து ஒம்பது கிலோ நிறைய அகற்றி அவர் தற்பொழுது மிகவும் தன்னுடைய குடும்பத்துடன் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகிறார் அப்படி அவர் எந்தெந்த நிலையில் அவர்கள் வருகிறார்களோ அந்தந்த நிலைகளே அவர்களுக்கு சத்திர சிகிச்சையோ அல்லது தெரப்பியோ செய்து அவருடைய குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை மீட்டுக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறது ஆகவே இதனை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் தயவு செய்து உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அல்லது யாரும் அப்படி இருந்தால் எங்களுடன் அவர்களை அனுப்பி வைத்தால் இதற்குரிய சிறந்த முறை ஆரம்பத்திலே வரும் விஷயத்தை நான் கண்டறிந்து கொண்டால் நிச்சயமாக அதுக்கான தீர்வினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய உண்மையாகவே இன்று நிகழ்ச்சியில் வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயங்களை கலந்தாலோசித்தோம் குறிப்பாக இந்த யானைக்கால் வருத்தம் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது தீக்காயங்கள் ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது அதே நேரத்தில் இந்த பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்றால் என்ன சத்திர சிகிச்சல் என்ன இதன் மூலமாக கிடைக்கப்படுகின்ற நன்மைகள் என்ன போன்ற பல்வேறுபட்ட விடயத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில் பகிர்ந்து கொண்டோம் என்ற நம்பிக்கையோடு யாழ் போதனா வைத்தியசாலையிலிருந்து எங்கள் நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருந்தார் டாக்டர் இளஞ்செலிய பல்லவன் சத்திர சிகிச்சை விசேட வைத்திய நிபுணர் பிளாஸ்டிக் சத்திர சிகிச்சை எனவே அவருக்கும் சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி சார்பாக மனப்பூர்வமான நன்றிகளை இந்த தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் காரணம் அதிகமான வேலைப்பாடுக்கு மத்தியிலும் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டதுக்கு இணங்க வருகை தந்து நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்றமைக்காக நன்றி டாக்டர் நன்றி மற்றும் ஒரு சக்தி டிவியின் டாக்டர் லைவ் நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரையில் விடைபெறுவது எஸ் ராஜ்குமார் நன்றி வணக்கம்